chúng ta phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần bảy dám là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức và dám hành động vì lợi ích chung. Tinh thần bảy dám đã tạo thêm một sung lực mới một động lực mới, một quyết tâm mới trong toàn quân, đặc biệt với thế hệ trẻ. Tinh thần là ngọn đuốc soi đường cho lực lượng đoàn viên thanh niên quân đội thêm tự tin tiến bước. Dám dấn thân sông pha trong gian khó hiểm nguy. Dám bước qua những thách thức lối mòn để chinh phục và đạt được những thành công mới. Dám chiến đấu, hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân để tô màu cho tuổi thanh xuân rực rỡ. bay trên bầu trời là ước mơ ngay từ nhỏ của tôi. Tôi có ông ngoại là một phi công chiến đấu thời kháng chiến chống Mỹ. Tên của tôi là do ông ngoại đặt và ông cũng muốn là lớn lên tôi trở thành một phi công chiến đấu, nối nghiệp ông và xây dựng một đất nước hùng cường, không quân nhân dân Việt Nam mạnh mẽ hơn. Nếu coi tuổi trẻ là một bức tranh thì hãy cứ dám nghĩ, dám làm và theo đuổi ước mơ của mình. Và để khi nhìn lại, bức tranh đó thật là đẹp và không có gì phải hối tiếc. Vinh Quang thì luôn gắn liền với những hy sinh gian khổ và mỗi lần lái máy bay lên trời không chỉ đơn giản là lái máy bay mà chúng tôi còn phải thực hiện những cái bài bay khó luôn sẵn sàng đối mặt với những cái hiểu nguy bất chắc có thể xảy ra trên không và mang vũ khí đi thực hiện nhiệm vụ an toàn, chiến đấu đánh thắng mục tiêu. Phi công chiến đấu cũng luôn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách và cả những sự hy sinh. Đồng chí đồng đội tôi cũng rất nhiều người đã nằm xuống. Nhưng đối với tôi thì Đấy cũng là một động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu và nối, nối nghiệp của cha anh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dẫu biết rằng công việc của chúng tôi còn có nhiều những hiểm nguy, nhưng chúng tôi vẫn xe bay. Đó là những niềm hạnh phúc và một phần không thể thiếu của cuộc sống người phi công chúng tôi. Tuổi trẻ tự hào và rực rỡ khi được bay trên bầu trời Tổ quốc. ra thì Zada đã đóng vai trò như là một mắt thần. Khi mà Zada nhìn phát hiện được các mục tiêu càng sớm thì cái năng lực phòng thủ của một quốc gia thì được nâng lên rất là nhiều. Mình dám nghĩ là mình có thể làm được và mình không sợ là việc khó mà chỉ sợ không có việc. ra là những cái điều phi thường thì nó cũng sẽ bắt nguồn từ những cái nhỏ nhất thôi. Tức là mình cố gắng từng ngày, từng giờ và học hỏi từng chút một. Mình cũng cảm thấy vô cùng tự hào vì những cái sản phẩm Zara của chúng tôi nghiên cứu chế tạo ra đã được trang bị rộng khắp đất nước 
à, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Và đây cũng là sứ mệnh và thôi thúc chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm mới, bảo vệ Tổ quốc và mang lại bình yên cho nhân dân. Nhìn thấy cái sản phẩm mà mình nung nấu cuối cùng nó cũng hoàn thành Mà nó đạt được một kết quả rất tốt Thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và cũng là một góp phần nhỏ vào cái công tác hiện đại hóa quân đội với mọi người lính biên phòng chúng tôi thì sự bình yên, sự hạnh phúc của nhân dân được đặt lên trên hết. Trong gần 10 năm công tác trong lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm của bộ đội phòng tỉnh Điện Biên, thì bản thân tôi đã trực tiếp phát hiện và tham gia điều tra bắt giữ xử lý gần 300 chuyên án vụ án, tổng số tăng vật thu giữ các loại ma túy rơi vào khoảng gần 500 kg các loại và khoảng 2,4 triệu viên ma túy tổng hợp. Khi mà chúng tôi bắt giữ thu giữ một cái cái khối lượng ma túy rất là lớn như thế thì chúng có thể sẵn sàng trả thù tôi, kể cả là gia đình, vợ con tôi nữa. Vì vậy mà tôi phải tuyệt đối giữ bí mật về thông tin, về hình ảnh của bản thân mình cũng như là gia đình mình. đội thì chăn đơn gối chiếc chuyện mà mình khóc khi đêm về thì với em thì nó nó giống gần giống như một thói quen à, trong cuộc chiến với tội phạm ma túy thì đã có những đường đội của chúng tôi anh Dũng ngã xuống bản tôi đã có lúc suy nghĩ là nếu mình cứ tiếp tục cứ tiếp tục công việc công việc này giờ một ngày không may mắn khi mà đối mặt với hoàn tin của đối tượng khi mình ngã xuống gia đình vợ con bố mẹ mình sẽ như thế nào tuy nhiên thì bản thân tôi đã lựa chọn màu xanh áo lính đã lựa chọn công việc này thì bản thân tôi dám dám đương đầu với hy sinh hy sinh một cách vinh quang đã dám quyết định lấy chồng em kể cả khi bố mẹ có ngăn cản thì đồng nghĩa về mức bấy giờ em đã chấp nhận hy sinh và chấp nhận chia đôi tình yêu của mình để cho chồng một nửa tình yêu dành cho tổ quốc. Trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, thì chúng tôi không cho phép mình được lùi bước mà luôn phải tiến về phía trước, bởi vì chúng tôi là người lính bộ đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Tôi sẽ chọn tuổi trẻ của mình là một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết và công hiến. Bye.